Ouais, j'ai rencontré d'abord Thomas, même avant Tron, parce qu'en fait, ils ont commencé Ram avant Tron, en fait. Ils avaient euh, loué un studio euh, dans lequel je bossais, studio Gang. Et Thomas, en fait, on s'est pas mal échangé à ce moment-là, parce que moi, c'était un, une période où je changeais de setup de machine. Et j'essayais beaucoup de machines, et lui aussi, t'as pensé quoi de cette machine Et voilà, on a échangé comme ça. Et après, ils sont partis à Los Angeles pour faire Tron, le, la, la BO. Mais euh, oui, on s'est rencontrés donc en... Je dirais, en, c'était quoi C'était 2008 et après, j'ai rencontré Guiman après, parce que Guiman est beaucoup plus secret. Et, euh, voilà, et euh, donc au départ, je le, je, on ne se disait pas bonjour, on n'osait pas trop. Enfin voilà, mais Guiman, je l'ai rencontré après sur, le, sur l'album vraiment euh, Ram. C'était un super, super masterizer. Euh, voilà, il était jeune. Bon, euh, ils m'ont dit qu'ils allaient le faire avec Bob Ludwig. Si ça n'allait pas, euh, parce que comme on avait échangé avant, on, on avait pas, pas mal parlé tout ça du, de, de cet album, il m'a dit que si ça marchait pas, il viendrait me voir. Déjà, qu'il me, qu'il me dise ça, bon, je, je me suis dit, c'est pas possible qu'il, enfin, qu'il se rate, quoi, Bob Ludwig, il ne va pas se rater. Quoi. Donc quand ils sont rentrés, ils m'ont dit, ouais, c'était génial. Euh, c'était super, super, euh, le son est super. Et bon bah voilà, j'étais un peu déçu, mais bon, en même temps, j'étais content que ce soit, qu'il soit. Et en fait, deux mois après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, ouais, en fait, on n'est on est pas allé assez loin dans le process et on voudrait en finir avec toi. Donc là, j'étais, euh, j'étais ravi. Et en fait, euh, finir dans le sens où on part de ce café Bob Ludwig, parce que voilà, c'était, euh, c'était super. Et on apporte quelques légères, euh, quelques modifications. Donc on fait un, rem, un master du mastering, enfin, ce qui était... Mais parce qu'aussi, quand ils sont allés le voir, ils voulaient vraiment être, faire un mastering très respectueux des mix, donc avec énormément de dynamique. Il y a eu un double process. Et le temps a fait qu'ils euh, se sont dit, bon, on n'est peut-être pas allé assez loin et on va apporter une deuxième couche à, à, à ce mastering. Alors, c'était en 96, mixé donc sur bande et en 96 mais euh, ils sont partis des bandes et à partir donc des bandes, il a renumérisé lui en 88. J'ai fait un mastering, donc, euh, comme j'expliquais dans, dans la dernière vidéo, avec les interfaces VACE, en fait, les, les EQ, et on a resté en numérique avec, avec les EQ VACE. Donc il y a eu un travail voilà, de, de numérisation des bandes chez Bob Ludwig avec, avec des EQ. Même, j'ai gardé même son montage et après on a refait des niveaux et des, euh, pareil, des EQ, des EQ dynamiques euh, avec le VACE et du niveau en fait. Voilà. Je ne me suis jamais posé cette question, juste je faisais partie du process. Parce qu'en fait, eux, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Même en arrivant au studio, ils, ils savaient euh, ce qui, presque ce qu'il fallait faire. Moi, ma, ma part dans, dans tout ça, ça a été de proposer d'autres réglages, de proposer des choses, en fait, mais de dire tiens, là, on peut faire ça, de donner des idées. Enfin, voilà, de... Et en même temps, comme pour tous les projets, c'est d'être euh, à l'écoute de ce qu'on me demande. C'est marrant parce qu'on me dit, euh, j'ai des potes qui me disent « ouais, euh, je reconnais ton son ». Mais euh, je me dis « c'est marrant parce que moi j'ai l'impression de toujours me mettre au service des gens, quel que soit leur son en fait ». Euh, et donc je ne sais pas à un moment donné euh, si j'ai vraiment un son ou si… Parce que moi j'ai l'impression que je fais avec le son qu'on me donne et je ressors un son. C'est difficile de dire, enfin euh, pour moi, est-ce que j'ai, c'est quoi mon son ou est-ce que… Euh, ma touche, j'ai l'impression juste que j'ai été à l'écoute de ce qu'ils voulaient, donner des idées pour faire avancer le process en fait. On a fait tellement de, de, de versions différentes qu'après il fallait choisir et écouter laquelle était la plus musicale. Enfin voilà, c'est euh, un travail un peu de fourmi là, de, 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 d'écoute et, et tout ça. Voilà, On est allé si loin dans les détails à essayer plein plein de choses qui m'ont servi pour la suite en fait. J'ai une manière de travailler qui a, qui a changé euh, par rapport à à ça. Quand je fais un mastering et que je, quand le travail est fini, je le ressens en fait. Je me dis tiens là c'est fini, alors après on peut euh, à, à faire des petits changements. Mais il y a des fois où, où je sens que c'est pas fini et là justement je vais enclencher euh, ces petits détails en fait. C'est un peu le même travail qu'on avait fait à l'époque où je vais, euh, ah, tiens là je monte un tout petit peu, je baisse un tout petit peu, je compare, je me fais différentes versions, je laisse un peu de recul parce que voilà forcément après il ne faut pas se perdre. Et ça me permet après de choisir dans, dans différentes, euh, entre différentes versions sur des micro-détails. Et certains disques, c'est là où, où euh, ça va être important. Le, ces micro-détails vont être importants. D'autres, non, euh, ce ne sera pas la peine. Le, le travail euh, premier jet est bon. Parce que c'est eux qui, qui m'ont poussé un peu de, aussi à aller chercher plus loin. Et j'ai vu qu'on se comprenait aussi que ce n'était pas inutile. En fait, des micro-détails, des fois, en tout cas cet album, qui pourrait être, on pourrait se dire, tiens, ça ne sert à rien. Euh, on n'entend pas la différence pour de vrai. Donc. Mais là, oui, c'était important et, euh, et je vois qu'il y a des disques où c'est important de le faire. D'autres, 
l'autre pas, mais euh, voilà, ça, ça m'a. J'ai toujours ce, ce truc-là en tête, même si ça devient maintenant inconscient. Je pense pas au Daft Punk à chaque fois, mais en tout cas, ça a changé un peu ma manière de bosser. Ouais. Moi, je suis pas hyper fan des remastering en fait, parce qu'au départ, je trouve que c'est carrément un argument commercial. On pourrait apparenter ça aussi un peu à de la chirurgie esthétique. En gros, bah, les œuvres vieillissent, mais il faut les accepter et, euh, et dire, bah voilà, on n'est pas obligé de les relifter tout le temps pour les mettre au goût du jour. Des fois, je trouve ça bien. Des fois, je fais des remastering. Alors, j'en fais pas beaucoup. En fait, des fois, je me dis, bah tiens, c'est pas mal parce qu'en fait, si le travail à l'époque, il n'avait pas été top, c'est quand même bien, pas de leur mettre au goût du jour, mais juste de, de remettre les bonnes fréquences, quoi. De faire un, un remastering. Donc, des fois, c'est bien. Mais là, euh, pour les 10 ans, nous, on n'a pas touché au son euh, de l'album. Hein. Ça, il, on n'y touchera jamais. Hein. Enfin, moi, je les connais en plus. Ils ne voudront jamais faire ça, en fait. C'est comme ça, c'est inscrit comme ça, ça ne bougera pas. Alors moi, ils m'ont appelé au moment où ils ont jugé bon de le faire, c'est-à-dire euh, l'année dernière, euh, à l'automne. là. Moi, je n'ai pas du tout participé à la sélection. Euh, moi, on m'a donné... Ils m'ont... J'ai beaucoup travaillé avec Florian Lagata d'ailleurs, qui était donc leur ingénieur du son, euh, qui bosse tout le temps avec eux, euh, H24 on va dire. Et euh, voilà, le process était de refaire un peu comme le disque, en fait, se rapprocher, même si c'était des démos et des, des versions, euh, des morceaux inédits et tout ça, de se rapprocher du, du workflow de ce qui avait été fait pour le disque. C'est pas passé sur bande cette fois-ci, enfin, pas tous. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas eu l'état Bob Ludwig. Euh, donc c'est Florian, lui, qui a fait déjà un, qui a mixé, qui a fait une sorte de pré-master pour se rapprocher du son de, des mix, en fait, déjà. Il a fait un travail de mastering, en fait, déjà lui. Et après, il est venu me voir un peu comme, euh, comme il y a eu avant, euh, un peu comme s'ils avaient mixé, aller voir Bob Ludwig, et moi, je faisais la petite touche finale. Voilà, c'était, on a gardé, en fait, on voulait garder ce... Ils voulaient, parce qu'ils ne m'ont pas demandé au départ, avec donc les Daft et Florian, garder ce process un peu. Ils m'ont donc appelé à la, à la toute forme, dire voilà, on voudrait euh, finir avec toi pour faire voilà, les 10 ans. Euh, et donc à la fois m'annoncer le projet, le process, comment on allait faire, tout ça. On a essayé de refaire pareil. Des fois, j'ai rajouté des plugs même en EQ et des fois, je suis repassé par un, en analogique. Voilà, il y, y a eu différentes process. Vu que c'était des démos, des fois, il fallait un peu rentrer. Voilà, c'était pas, c'était pas le même son. Il y a des morceaux où on a gardé le même process que l'album, tu vois, notamment Infinity Repeating. Euh, ça marche sur ce premier qu'on ait fait. Ça a marché direct. Euh, on était, Florian avait, avait déjà bossé bien avant pour euh, me ramener quelque, quelque chose de, de cohérent quand même. Ce que j'en pense, c'est, c'est pour gros fans et à la fois, en fait, c'est comme un peu un livre. Euh, on pourrait écrire un livre sur ce disque, en fait, et c'est un peu une partie, ce serait par, une partie du livre, en fait, ça, c'est-à-dire euh, d'expliquer, euh, ou dans la création, à un moment donné, aussi d'expliquer, effectivement, on a enregistré ça, voilà ce qu'on aurait pu faire, et voilà ce qu'on a, n'a, n'a pas gardé, enfin, même pour toute personne qui fait de l'art, ou euh, dans, pas que dans la musique. Hein, euh, des fois, il faut simplifier, des fois, il faut épurer, il ne faut pas hésiter à enlever des trucs, des choses bien, parce que moi, je vois les commentaires, et ils disent, ouais, il y en a plein, ils disent, euh, alors c'est peut-être que des fans, mais qui disent « ouais, c'est même mieux que la version originale » ou euh, voilà, il y, y, y a ce genre de comment hein, quand même. Donc, ça explique un process artistique et je trouve ça bien, moi. Euh, c'est pas que pour fans, j'ai envie de dire. Ça explique une histoire, et, parce que des parties de cordes, y en a, à mon avis, il y en a d'autres. Hein. Ils, ils ont pas mis tous les morceaux avec cordes, tous les, enfin, ou, tous les cordes qu'ils ont enlevées, voilà, ils en ont sélectionné un. Après, il y en a un, c'est une démo, il y en a un, c'est la loupe. Un autre, bah, on, on les entend euh, discuter à, sur les paroles. Je trouve ça même bien de l'écouter comme ça, comme un album. Euh, je, je sais pas, je trouve que ça marche quoi, en fait. Ouais. Bon, c'était assez naturel et on, on s'est remis dix ans en arrière. C'était l'idée hein, de, de vraiment se dire OK, on a les mêmes machines, tu as toujours les machines. Ouais, OK, allez, on y va, on essaye ça. Alors après, des fois, je te dis, j'ai rajouté un ou deux plugs, mais même des fois, je suis repassé en analogue, ce que j'avais pas fait à l'époque. Vu, mais euh, c'était vraiment au cas par cas, sur un ou deux morceaux. C'était quand ça marchait pas, bah voilà, on essaye une autre manière, mais sans se prendre la tête. On n'est pas non plus figé sur des méthodes. Il hein. faut juste que ça sonne bien à la fin. On avait toujours en ref le, l'album, en fait. Pour eux, c'est une façon de dire c'est fini. Ça leur permet de dire aussi, vas-y, maintenant on voit nos visages, enfin, en tout cas Thomas, mmh. on en parle. Ouais. Donc c'est euh, bah, malheureusement, ça va bien dire ce que ça veut dire. Quoi.